ተመልካቾቻችን ይሄኛውንም ሆነ ከዚህ ቀደም የነበሩ ውይይቶቻችንን መከታተል የምትፈልጉ ከሆነ በዩቲዩብ ገጽ ላይ ሰፊው መሄዳር ብላችሁ መከታተል የምትችሉ መሆኑን ማሳወቅ ወዳለሁ ውይይታችንን እንደቀጠለ ነው እሺ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ አቲ ፍሬም ርሶ ጋር ለምጣ በተነሳው ላይ አስ አምስት ትችላላችሁ በሚደርሳችሁ ጊዜ እኔ ግን አንድ ጥያቄ ላክለሉት ለርሶ አሁን ቀደም ርሶ የሚያነሱ የሽዋስን አቶ ደረጃ የሚያነሷቸው ችግሮች አገሪቷ ውስጥ ነበሩ በተወሰነ መልኩ አመሳቸው ላይ ነው የተለየ ነገር ያየሁት ምንድነው የብሄር ጭቆና የሚባለው ወይንም አላግባብ ያለው እሷ አልነበረም ሲስተማቲክ ፕሪቪሌጅ ነበር የሚል ነገር አለ እሱን እናንተ ታነሳላችሁ እነዚህ እንግዲህ የጋራ መግባባት ለመፍጠር የነበሩ ኡነታዎችን አመኖ መቀበል ነው ማለት ኡነት ከሆነ ነው ችግሩ ይሄ ነው ስለዚህ ስንግባባበት ይሄ ችግሮች ነበሩ እነዚህ ጣፋቶች ነበሩ ካለን መቆም አለባቸውና ወደ አዲስ መንገር ነው መከድ ያለበትና ከዚያ አንጻር سنመለከት ይሄ በተለይ እቺያ አሁኑ ሐሳብ ያግባባል ወይ ይመስለኛል ፖለቲ ጎራ በተከፈለ የኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ ትልቁ ነገር ይሄ ነው የብሄር ጭቆና ነበር የብሄር ጭቆና አልነበረ የብሄር ጭቆና ነበር ሲባል ጫቋኝ የሆነ ብሄር ነበር ወደሚል ልምዳመ የተወሰደ ነበር የነበረው አሁን ደግሞ አቶ ደረጀ ይሄኛው ነገር ወደዚህ ወደ መሃል አመጥቶታልና ይሄን ነገር እንዴት አያያችሁ ጥሩ እናንተ የ የ አተንዳልከው ባንድ ሀገር ውስጥ የብሄር ጭቆና አለ ወይ የለም ለማለት ባንድ በኩል የተጨቀኑ ብሄሮች አሉ በሌላ በኩል ደግሞ ተደራጅቶ ብቻውን ፓወር ያዘ አንድ ብቻ ብቻኛ ብሄር መሆን አለበት ወይ ወደ ኋላ የኢትዮጵያ ታሪካችን سنመለስ እንደሱ አይነት ሁኔታ አናይም ግን ሰዎች በ በብሄር ደረጃ ጭቆና አደረሰብን ብሎ መናገር እንዲችሉ ያ ምክንያት ተፈጥሯል ኢትዮጵያ ውስጥ ደረጃም ተላግሮታል እሱ ሁኔታ የተፈጠረው እንዴት ነው እንደ ኢትዮጵያ ብዙ ብሄር ብሄረ ሰዎች ባሉበት ሀገር እንደ ኢትዮጵያ ብዙ ሃይማኖቶች ባሉበት ሀገር ውስጥ አንድን ቋንቋ ምርጥ በሕገ መንግስት ደረጃ ብሄራዊ ነው ብሄራዊ ቋንቋ ነው ይሄ ነው ብሄራዊ ቋንቋ ይላል አክቹሊ ይሄ ነው ብሄራዊ ሃይማኖት ይላል የኢትዮጵያ ህብረት ሶ እስልምና ባለበት ኢትዮጵያን በታይ አሁን እስልምናና ክርስትና ትልቁ እንትናችን ነው ከዛ ለ ደሞ አለ ይሄ አገርኛ ሃይማኖት የሚባለው በተለያየ ደረጃ አለ ሶ ይሄ ሁሉ ባለበት ሀገር ውስጥ መጥተ መግቢያ ባቋንቋው አማርኛ ነው የሃይማኖቱ ደሞ ይሄ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቸርች ይላል በተመ ገበንገሱ ላይ ተነብ ይነበባል በድሮ ገበንገሱ ላይ እንዲህ በለ ስታረክ የሚገነባ ካልቸር አለ ወደክ ባለው ደክ አንድ ዶሚናንት የሚገነባ ካልቸር አለ ኢትዮጵያ ውስጥ አንድ ካልቸር ብቻ አይደለም ያለው ካልቸሮች አሉ አይደለም እንዴ በተለያየ ቦታ ስታይ ተለያየ ካልቸሮች ታለ ሰው ሁሉ ወደዚህ ወደዚህ ትልቁ ወደሚባለው ካልቸር ውስጥ እንዲገባ ይደረጋል ምክንያቱም ስትማር ኦሮሞም ሐዲያውም ከባታውም ወላይታውም ሁሉ ምስቱ ይርጋለም ለተባረው እኔ መዛካብ የተባረነው አንድ ትብርቱ እሱ ነገብተን ምን እንማረው ሶ በአማርኛ ምን እንማረው በአማርኛ ስንማር የምንገነ የሚገነባ ነገር አለ አንድ በኩል ቆጥ እሱ መጥፎ ማደለም መጥፎ የሚያረጋው ሌላው ካልቸር ተረስቶ እንዲቀር ተደርጎ ተወቅጦ አንድ ሲሆን ነው የብሄር ፖለቲካ አቀንቃዮችን ያነሳሳቸው ይሄ ነው አንድ ዶሚናንት ካልቸር ባለበት ሀገር ውስጥ ሰው ሁሉ ይሄን ዶሚናት ካልቸሩን እንደ ትልቅ ካልቸር አድርጎ ሲወስደው ወድርክም ጠላም ሌላው ካልቸር ሌላውን ካልቸር የሚቀበር ሰው እንትን ይሰማዋል ምንድን ነው የሚባለው የበታችነት ይሰማዋል እሱ ደሞ ነበር ኢትዮጵያ ውስጥ እና የነዛ ነገሮች መኖር አንድ አንድ ኢትዮጵያ ውስጥ አንድ ብሄር ተረስቶ ሌሎችን መግዛቱ ሳይሆን እንደዚህ በአዋሽ ደረጃ ሃይማኖትና ቋንቋ ነው ቋንቋ ወድርክም ጠላም የካልቸር በተላለፊያ ነው ቋንቋ ሲቀር ካልቸር ይጠፋል ኢትዮጵያን እኔ አሜሪካ ውስጥ ኢትዮጵያ ላይ አይቻለሁ የራስን ሊጨምሩ እኔና እሱን እኩል ኢትዮጵያ ያርጋት ተስዳቸው ቋንቋ እሱ እንግሊዝኛ ያለ ሚና ከኛ ማረኛ ምናገረው ሶ ቋንቋ ሲጠፋ ቋንቋን ይዞ የሚሄድ ሶሳይቲ ቬትናሚዝ አሜሪካ ውስጥ ታው ስቲል ቬትናሚዝ ናቸው ቋንቋው ስላለ ካልቸሩ ይተላልፋል ቋንቋ ሲጠፋ ግን ካልቸር ይቋረጣል ይቀባራል በቃ ወደ ሌላ ካልቸር ውስጥ ተዋጣለ ካልቸራችን ተዋጠብ ይባለው ይሄ ነው አንዱ ሃይማኖታችንም ተዋጠብ ይባለው ይሄ ነው የሁለቱ መዋጥ እንደ ኢትዮጵያ ባለ ትራዲሽናል ሶሳይቲ ውስጥ ይሄ ልህቁ ሲመጣ ኖ የኔ የኔ ሃይማኖት ተረገጠ ተናቀ የኔ ቋንቋ ተረገጠ ተናቀ ሶ ምን ነው የሚለው ቋንቋ ያንድ ሰው አይደለም 
ቋንቋ የግሩፕ ኦሮሚያ 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 ተናገሮች ነው ከምባቲኛ የከምባቲኛ ተናገሮች ነው ሲዳሚያ የሲዳሚያ ተናገሮች ነው ሶ የብሔር ጥያቄ ያደረገው እሱ እንዳታ ክሊር ይገልጻል እሱኛው መልክ ነው የብሔር ቅርጽ የሰጠው እንጂ ሪሊ አንድ አንድ ብቻኛ በሄር ወጥቶ ሌሎቹን ረግጦ ዝም አሰኝቶ የገዛበት ሁኔታ ኢትዮጵያ ውስጥ ተፈጥሯል ብዬ አላስብም እና እሱ ያለው መከበላ ጎል ይቀበላለሁ ኢፍሬም ላይ መጨመር ይችላል ነው እሺ ወድ እሺ እሺ እና ወረፋ እንትኑ እንዳይጠፋብኝ ነው ሃይማኖቱን ላላነሳ ይፈልኩት ደስ የማይሉ ነገሮች ኮርኩራለሁ ይሄን ግን ካነሳሁ ሊጨምር ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ኦርቶዶክስ በመሆና የኢትዮጵያ መሬት ሲሶ ባለቤት ናት ይላል ኦኬ ይሄ ኢኮኖሚ አንድ ሶስተኛ የኢትዮጵያ መሬት ኢማጅን ኦኬ ኢንፍራስትራክቸር ስለሌለ ያንን ለማስተዳደር የሚያስችል ሪሶርስ ስለሌለ ነው እንጂ አንድ ሶስተኛው ነው ኦሬዲ ወስደዋለች ኢቭን እስልምና እና ይሄ ባህል ሃይማኖቶች በሚተዳደሩበት ቦታ ሁሉ ያቺ ወስደዋለች በዛ ስትራክቸር ውስጥ በተለያዩ ስትራክቸር በተለያየ ፖዚሽን ይሳተፉ የነበሩት እና ማናቸው ብትል አሁንም ኤክስክሉሲቭ ነው ኤክስክሉድ ያረጋል የተወሰኑ ግሩፖች ምክንያቱም ቀስና የተወሰኑ ግሩፖች ፕሮፌሽን ነበር ኢቨን አሁን 60 አመት 70 አመት ተጉዘን በዚህኛው ኦርቶዶክስ ዘርፍ የተወሰነ ግሩፕ ነው የሚሳተፍበትና ያንን ኢኮኖሚ ፓወር እንኳን ቀስ ብላ እንድትወስድ ተደርጓልና እነዚህ እነዚህ ነገሮች ሲደመሩ ነው ይሄ ቅድም ያለውን የብሔር ተኝነት ስሜት ያመጡትና ነገይ ጥፋ ብንለው እኔ በጣም ዩኒየንስት ነኝ ካደኩበት ጊዜ ጀምሮ በኢትዮጵያ አንድነት አመናለሁ ነገር ግን ሪል የሆነውን አሁን መሬት ላይ ያለውን ነገር መካድ አይቻልምና በህርተኝነት ስሜት የሚንቀሳቀሱ ድርጅቶች እነዚህን ነገሮች አርቲኩሌት የሚያደርጉበት ዘዴ እንደዚህ አይነት መድረክ ላይ ስትገናኙ አጣልቶ ይሆናል እንጂ መሬት ላይ አማርኛን የሚጠላ አንድም የሌላ በህረሰብ ግሩፕ ያለ አይመስልም ቀደም የፍሬም እንዳለው ከሱ ጀርባ አማርኛው ለሌሎች ላንዳንዶች የሚሰጠው መብትና ላንዳንዶች ደግሞ የሚነሳውን ኃይል ነው ሰው ኖ በቋንቋ እንጠቀማለሁ የሚለው እንጂ እኛ በየተማገር ስንል የተለያዩ ቋንቋዎችን እንማራለንና ያንን ለመጨመር ነው ይርቀርታ ተይ ራሳችን አገረ መንግስት ግንባታ መሰለኝና ሁለታችሁ የሚያነሳችሁ አይ ቲንክ የመንግስራት ወይም አገር ለመገንባት ግዴታ የሆኑ ነገሮች አሉ። ለምሳሌ አንድ ምንባባበት ቋንቋ ከሌለን እንዴት ወደ አንድን መጣልን ብሎ መናገር ይቻላል። በነገራችን ላይ አማርኛን ያው ሁላችሁም እንደምታውቁት አጼ ዮሐንስ ናቸው። ብዙ ተናጋሪ ስለነበረው ይመስለኛል የቤተ መንግስት ቋንቋ ያደረጉት። እዚህ ከዛ በፊት ግዕዝ ወይ እንደዚህ ነው የነበረው። ስለዚህ በወቅቱ ግዲዝ ስለነበረ አንድ ማከላዊ መንግስት እንግዲህ አንድ አገር ከመገለጸባቸው አንዱ የጋራ መግባቢያ ቋንቋ የራዊ ምን በለው የሰራ ማውት የበርሱ ላይ ብዙ ችግር የለኝም አንድ ንጉስ አንድ ሰንደቅ አላማ መቼም 10 በየረሰብ አለ ተብሎ 10 አይቀመጥም ይሄ ደግሞ በአውሮፓ ያሉ አገሮችም የኤሺያ አገሮችም በጣም በርካታ አገሮች ይሄዱበት መንገድ ነው ለኢትዮጵያ ልዩ መስመር ሊወጣ ይችላል ስለዚህ ዩነት ነው የዛ ቋንቋ ተናጋሪዎች ፕሪቪሌጅ ይሆኑ ሊመስል ይችላል ይችላል ይሆናል ሆኖም ይሆናል ግን አገር ስኪበትን አይደለም ደሞ ያ መሳብ ያለበት ነው አሁን እኮ የተለያየ ሀገሮች ያሉ ስኪ መስል ድረስ ኢትኒክ የፖለቲካ ደረጃት አለ ባውንደሪ አብጅቷል ለራሱ ሊዩ ኃይል አዋቅሯል ሚዲያ ያለው ይሳደብበትም ይመረቀበትም ይሄን ይሃል ስኪበትን ድረስ ነው ወይ መሳብ ያለበት እነዛስ የሚቋቋሙ የፖለቲካ ደረጃት ነው መሆን ያለባቸው ወይስ ያ በተለያየ ምክንያት የተገፋ ምን ያለ ቋንቋ ባህል እንዲዳብር የሚያደርግ ሲቪል ሶሳይቲ ነው መሆን ያለባቸው ነው ሁለቱን እናስተርቀካል ማለት ነው አሁን የተፈጠሩ ነገሮች አንዳንዶቹ እንደ በረከት ልንጠቀምባቸው ምን ይችላልቸው ባያያዝ ውድለት እንደ መርገም ሆነው ሲያጣሉንም እናያለን 
ስለዚህ አንድ ቋንቋ መደረጉ እንድንባባ አሁን ለምሳሌ ሲዳምኛ ብቻ የሚችል ሰው እንዴት ሆኖ ነው ኢትዮጵያን ሊያስተዳድር የሚችል ሰው የሚችል አቶ መለስ ትግሪኛ ብቻ ቢሆን የሚናገሩት እንዴት አርገው ነው ኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ሊሆኑ የሚችሉት እንግዲህ ብዙ ክሱ የነበረው እንደውም የሳቸው ልጆች ፈረንሳይኛ እንግሊዝኛ ምናምን እየተማሩ ካማርኛ አልፈው ማለት የኔ ልጆች ከሁለተኛውጫ ውጪ እንዳይማሩ አደረጉ ነው ክሱ የነበረው እንደውም ነቆ የተባሉ አባት ከደቡብ አካባቢ የተነገሩት ስለዚህ ሁለቱን የማጣጣም ነገር መስራት አለበት አሁን እነሱ ነው ያንዱ ባህል ተገፍቶ በተለይ እኔ ማም ነው ተገፋው እዚህ ሼራ ላገኘው የሚልን ወገን ኖ አልተገፋም በማለት ሶሉሽን ማምጣት አይቻለም ማዳመጥ ያስፈልጋል መረዳትም ቢሉን መረዳትም ያስፈልጋል በዛው መጠን ደግሞ እንዴት እንዴት አንድ ላይ እንደምንኖርም ሶሉሽን ይዞ መምጣት አለበት እንጂ ቀደም እንዳልኩ የበረከቶቻችን ናቸው ብዙ ለናተርፍባቸው እን ይችላልን ምንላቸው ባህሎችና ቋንቋዎች ኢቭን ሃይማኖት እኮ በአገር ግንባታ ላይ የራሱ የሆነ አስተዋጽኦ ሁሉም ሃይማኖት ቋንቋም አለ ባህልም አለ እነዛን በረከቶች ወደ መርገም ይቀየርብናል ስለዚህ እንዳልከው ሁለቱን ማስተረክ ነው ወደ አገር ግንባታ የሚወስደው ማለት ነው ታንክ ዩ ትሉ በጣም አመሰግናለሁ ማለት በጣም ቆንጆ हिसाब ነው እኔ እየሰማ ያለውትና ይሄ አሁን የተነገረ हिसाब ዝም ብዬ ሳይ ኢትዮጵያን ፖለቲካ እንዲ ወደ መሃል ያመጣው ምችል ይመስለኛል ከሁለት ጫፎች ማለት ነው አማርኛ ቋንቋ የ የሰራ ቋንቋ ሚኒ ቢራይ ቋንቋ ሆኖ መሰንበቱ በራሱ ክፋት አልነበረው ግን እሱኛው ነገር መሆኑ በነገራችን በሌላ መንገድ ነው ያው እየሰማውት የነበረው ዋጢፍ አሁን ለምሳሌ ኦሮሚኛ ቋንቋ ሆኖ ቢሆን ኖሮ ለምሳሌ ኦሮሚኛ ቋንቋ ሆኖ ቢሆን ኖሮ ተመሰሰ አይነት ነገሮች ሊፈጠሩ ይችላሉ ለምሳሌ አማርኛ ኦሮሚ አማርኛ የኔ ነው የሚለው ማህበረሰብ ተጨቁኛለሁ ተበድያለሁ ልጅ ሲዳማ ቢሆን ኖሮ እንዲልው ማለት እንዲመረዳት ያለብን ይመስለኛልና እኔ ወነታው ወነታ እየሰማው ነው አሁን ያለውትና እንደ ከፖለቲከኝነትም ባለፈ ነው ነገሮችን ይያያሉ አንዱ ባንዱ ጫማ መቆሙ በጣም ተገቢ ነው ሊሆን የሚችለው እስቲ ግን አሁን ማቱ ፍሬምርሱ ጋር አለንታ ወነታዎች አሉ ለነቀበላቸው የሚገቡ ወነታዎች አሉ ግን ከዚህ የተነሳ ነው እንዲሆነው ብለን ለንግባባባቸው ምን ይችላሉ ነገሮች አሉ ሀገሪቱ ውስጥ የተለያዩ ጥፋቶች ተፈጥረዋል አልተፈጠሩም ሊባል አይችልም ይሄ ጥፋት ጥፋቱ በራሱ ልክ ባይሆንም ጥፋቱ የመጣበት መንገድ ግን ይሄ ይሄ ነው ተብሎ የጋራ መግባባት ላይ ሊያመጣ ይችላል ፖለቲከኛውንም ይሄ እንደተጠበቀ ይሆንና ግን በቀጣይስ ሀገር ስንገነባ መሰረታችን ምን እንደሆነ መሆን ያለበት መቸም እንግዲህ አሁን እንዲቆ የተማመነ ፖለቲከኛው የሚሄድ ከሆነ ዛሬ በተማመነውና በዘገው ፋይል ላይ ነገ ላይ ይጣላ ነው ማለት ነው ስለዚህ እንዲ እንዲሆን ይሄ አሁን ቀጣዩስ ደሞ ምንድነው መሆን ያለበት ይሄኛውንስ ነገር ደሞ ተማምነን سنዘጋው በምን አይነት መንገድ ነው መዘጋት ያለበት ያ የመጀመሪያው ሆልቲ የቋንቋ ላይ ትንሽ ነገር ልበልና ወደዛ ሄዳለሁ የአሜሪካኖችስ ነው እኔ ወደ አሜሪካ ሲሄድ ወደ አሜሪካ ሲሄድ ይግድ አሜሪካኖች ወደ ኋላ ወታሪካቸው ሲተር ከጀርመኒያና ከእንግሊዝኛ መርጠው ነው እንግሊዝኛ ያደርጉትና ከዛ ኋላ ወደ ወደ አሜሪካ ይሄደው ህዝብ ቻይናው ነው ኢትዮጵያዊው ነው የተለያየ ካልቸር ያለው ህዝብ ነው ወደዛ ሀገር ሲሄድ እንግሊዝኛ መናገሩ ግድ ነው ምክንያቱም ወዶ ነው ሄደው ወደዛ ወደ አሜሪካ ሲሄድ ወዶ ነው ሄደው ስለዚህ ወዶ ስለሄደ እንግሊዝኛ መናገር ምርጫ ምርጫ አይደለም በግድ መናገር አለበት እንት እሱ ግልጽ ነው እንደ ኢትዮጵያ በመሳሰለ የተለያየ ቋንቋ የተለያየ ባህል ባለበት ሀገር ግን አንዱ ከሚያጣላ ትልቅ ነገር ቋንቋ ነው። እና ቋንቋ የቋንቋ የሊጥቀም የሚል እንትን በጣም ትልቅ እንት ነው። ቤቴም ይሄ ኮን እንደውም እንኳን ነኛ ወደ ኋላ በቀረ ነገሮች ውስጥ ቀርቶ ቤልጂም ቤልጂም ውስጥ ስንት ችግር አለ? ፍላንድርስና ዋሎንስ መካከል ስንት ችግር አለ? በቋንቋ የተነሳ። ሶ የኛ ሀገር ችግር ብቻ አለም የሰለጠኑ ሀገሮችም ችግር ነው። ስለዚህ አንዱ የፈቱበት መንገድ ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን አማርኛን ወደ ሌላ ቦታ መውሰድ ኢትዮጵያን ማበላሸት ነው because እኔ የማዝርታንጊ አማርኛ አይደለም ግን ከኢትዮጵያ ውስጥ ከአማርኛ ሌላ ቋንቋ አልችል እና አማርኛ እንዳለ ሆኖ ግን ሌሎች ቋንቋዎች ወደ አማርኛ ደረጃ በመጣት 80 በሄር በሄር ሰዎች አሉና 80 ቋንቋ ሊኖርና አይችልም ግን እርግጠኛ ነኝ አንድ አንድ ቋንቋዎችን ወደ ላይ ማምጣት ለኢትዮጵያ ኢትዮጵያን ኢትዮጵያ ውስጥ ይሄ አቅድም ምንለው የኔሽን ቢልዲንግ ፕሮሰስ ምንለው ያፋጥነው ሪሊ መግባባት ይፈጥራል 
ስዊዘርላንድ ውስጥ 65 በመቶ የስዊስ ተወላጅ ጀርመኒያ ነው ቋንቋው 65 በመቶ ጀርመኒያ እዛ ሀገር ውስጥ ግን አራት በህራዊ ደረጃ ቋንቋዎች አሉ አራት ቋንቋዎች አሉ ጀርመኒያ ፈረንሳይኛ ጣሊያኒኛና ሮማኒሽ ሮማኒሽ ኮም ይናገሩ የሚያለብ ግን ሰዎቹ ስለፈለጉት ኦልሞስት በአገራይ በላይ ቋንቋ ነው አራት በላይ ሲዘርላንዱ ሰራት በላይ ቋንቋዎች አለ እያንዳንዱ የሲዘርላንድ ተወላጅ አራቱን ይናገር ኮማ ማለት አይደለም ግን ብዙዎቹ የፈየስ ተወላጆች እንት ናቸው ሁለት ቋንቋ ይናገራሉ እና ኢትዮጵያውያንም ሪሊ ቋንቋዎች ቋንቋችን አንድ የፌደራል ወይም አንድ ኦፊሻል የሚባለው ነው የፌደራል የሚባለው ቋንቋ ደሳለኝ ምክንያቱም ወደ ፌደራል ብቻ ይገፋፋዋል ኦፊሻል የሚለው ቋንቋ ነው ጥሩ ይሄ የሥራ ቋንቋ ሁለት ወይ ሶስት የሥራ ቋንቋዎች ቢኖሩን ኢትዮጵያዎች ባይሊንግ የሁለትና የሶስት ሚኒመም ሁለት ወገን ዘርመ የሶስት ቋንቋ ተናጋሪ መሆናችን ካልቸራችንም ያገናኘዋል አንዱ ካንዱ ጋር በቀላሉ እንዲገናኝ ያደርገዋል ሪሊ ይሄ ይሄ ውበታችን የሚንለው ነገር ይጨምራል ልጅ አይቀንሰው እንዳውም በግድ አማርኛ ብቻ ይሁን ብለን ከሄድ ነው ይሄን ነገር የሚቀንሰው ብያምናለውና ወደ ኤብሌሽን ቢልዲንግ ፕሮሰስ ውስጥ ማለፍ አለብን ካልና ከመያስማሙ ነገሮች አንዱ ትልልቅ ናሽናል ሲምቦሎች የጋራ ሲምቦሎች ይኖሩ ነው የጋራ ሲምቦሎች ይኖሩ መጀመሪያ የሌላውን ነገር የኔ ነው ብለን መውሰድ ስንጀምር ነው ቢያውቃም ነው እና ቀድም እሲ እሱ አርሞታል እኔም እሲ በኢትዮጵያስ ሁለት ኃይሎችን እናያለን ሪሊ ምን ካርካ ሌላውን ሁሉ ብዙ ኃይሎች አሉ ግን ከሁለት ካምፕ አንዱ ጋር ማስቀመጥ እንችላለን እትኖ እትኖ ናሽናሊስት ኃይሎች አሉ ኢትዮጵያን ናሽናሊስት ኃይሎች አሉ እና እነዚህ ሁለት ኃይሎች በኢትዮጵያን ኖስዳልን የሚሉት አቅጣጫ ተበሳሳ አይደለም አንደኛው ለቡድን ራይት ለምንለው ነገር የየብሄር በህረሰቦች መብት የቡድን መብት ለሚለው ነገር ትልቅ ትልቅ ቦታ አለው አንደኛው ደግሞ ኢንዲቪጁዋል መብት የግለሰብ መብት ለሚባለው ነገር ትልቅ ቦታ አለው ሶ እነዚህን ሁለት ኃይሎች ይሄ በኢንዲቪጁዋል መብት ላይ የሚያተኩሩን አንድ ካምፕና ይሄ በቡድን መብት ላይ ትልቅ ቦታ የሚሰጠውና እስካሁንም ትንንሽ እንደው ሁኔታው አብርም እንጂ መብታችንን ያስከብር ነው የሚል ኃይል አለ እነዚህን ሁለት ኃይሎች እንዴት ወደ መሃል እናመጣለን የሚለው ፕሮሰስ በሰላም በእነሱ በፈለጉት ተርም በተስማሙ በኢትዮጵያ በሁለት መንገድ ሊተዳ ይችላል በቃ እሱ ግልጽ ነው እነዚህ ሁለት ኃይሎች ወደ መሃል መጥተው መስማማት አለባቸው ሶ ዮዲፊቷ ኢትዮጵያ የብሄር ብሄረሰቦችን መፍት ወይ የቡድን መፍት የምታከብር ብሄር ብሄረሰቦች ወይ ቡድን ምን ሊለው ቃል ራሱን በራሱ እንዲያሰዳድር ቦታ የምትሰጥ እሱ ብቻ ሳይሆን እሱ ብቻ ሳይሆን አሁን ለምሳሌ የደቡብ የደቡብ ብሄር ብሄረሰቦች ክልል ይባል ትልቅ ክልል አለ እዛ ክልል ውስጥ ጌዲዮ አለ ጌዲዮ ባክ ሪጂናል ኦቶኖሚ ተሰጥቶ ጌዲዮ ራሱ ባሰራደር የሚችልበት ሁኔታ በገራ አለ በትብያብን አለው ዝም ብሎ ክልሉ ብቻ እንደፈለገ የሚያርግ መሆንም የለበት ምክንያቱም ለጌዲዮ ነው ባህሌን የለማት ቀደመ ተከተለኝ በተመለከተ ትምርቴን ትምርት አሰጣጤ ምን ምን በተመለከተ እኔ ራሴ ነኝ ማድረግ የምፈልገው ካለ ለን እሱንም በሪጂናል እንደዚህ የሚያርጉ አገሮች ቆ አሉ አሁን በፌደራሊዝም ውስጥ ሪጂናል ኦቶኖሚ ሊኖር ይችላል ሶ ፓወርን ከማከላ አውጥተ ለዳር የምትሰጠው በምን አይነት መልኩ ነው የሚለውና ኢትዮጵያ ውስጥ ምን አይነት የፖለቲካ ስርዓት ፈጥረን ወደፊት መሄድ አለብን ይሄ የምንፈጥረው የፖለቲካ ስርዓት የብሄር ብሄረሰቦችንም ሰዎች የአቀንቃኞች የቡድን መብት የግለሰብ ቡድን አቀንቃኞችም አንድ ላይ ወደ አንድ ሜዳ ላይ የሚያመጣ በዛ ፎርሙ የምትመሰረት ኢትዮጵያ መሆን አለበት ይሄኛውም እዚህኛው ላይ መጫን የለበትም ወይ ይሄኛው ዊሉን በዚህኛው ላይ ኢምፖዝ ማድረግ የለበትም ይሄም ማድረግ የለበትም የግድ ተስማምቶ መሄድ አለባቸው አሁን ትልቁ የኢትዮጵያ ችግር የሚስማሙ አይመስልም አሁን ስናያቸው እሶ እነዚህን የሚያስማማ ጥርስ ያለው ኃይል ኢትዮጵያ ውስጥ መኖር አለበት ቀድም ያልኩህ የጥቅላይ ሚኒስትሩም አካሄድና ሪሊ ሌሎችንም የማሳተፍ ይሄ ብቻው ነው አሁን ይያደግ የሚባለው ኃይል እኔ ሪሊ በውቀት ደረጃውም እነዚህን በጣም ውስብስብ የሆኑ የኢትዮጵያ የፖለቲካ ችግሮች ይፈታል ብያላብን የግድ ማሳተፍ አለባቸው ባሁን ጊዜ ምናየው ብዙ ነገር ከውስጣቸው ሲወጣ እናለን አይ ቲንክ ከውስጥ ከውጭ ወደ ውስጥ ማሳተፍ አለባቸው ብዙ ኢትዮጵያውያን አሉ የኢትዮጵያ ችግር የገባቸው ለዲስ አበባ ከገባ በኋላ ብዙ ሰዎች ጋር ተገበገዳይ ይችላል በግል በቡድንም ብዙ ኢትዮጵያውያን አሉ ይሄ ችግር የገባቸውና እነዚህን ሁለት ኃይሎች አስቀምጦ የኢትዮጵያ በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ ማስማማትን የመሰለ ትልቅ ነገር የለም የወደፊቷ ኢትዮጵያ የነዚህ ሁለት ኃይሎች ኔጎሽየትድ ፕሮዳክት መሆን አለበት ብያምናለሁ